இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியல் ஜாகிரஃபியில் டேம் நம்பர் ஒன்றில் அழகு மூணில் நீரியல் சுழற்சி பற்றி பார்க்க வரும் காற்றில் நோக்கங்கள் புவியில் காணப்படும் நீர்நிலைகளின் தன்மைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் நீரியல் சுழற்சியின் அடிப்படை கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ளுதல் நீரியல் சுழற்சியின் பல்வேறுபட்ட கூறுகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு வருது இப்போ அறிமுகம் நீர் புவியில் காணப்படும் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்று எல்லா தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிர் வாழ்வதற்கு நீர் அத்தியாவசியமானதாகும் நீரானது குடிநீராக மட்டுமட்டு வீட்டு தேவைகளுக்கும் வேளாண்மைக்கும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கும் இன்றியமையதாகும் அனைத்து வகை பொருளாதார செயல்பாடுகளுக்கும் நீர் மிகவும் அத்தியாவசியமாகிறது அதனால் நீர் புவி புவியின் தவிர்க்க முடியாத கூறாக அமைகிறது புவியில் நீரின்றி எவ்வுயிரும் நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை புவியில் நீரின் பங்கு ஏறத்தால் எழுபத்தோரு சதவீத புவியின் மேற்பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது புவியில் உள்ள நீரின் அளவு முன் முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு மில்லியன் கன மைல்கள் அதாவது கியூபிக் இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய கன அளவு நீரை கண்ணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினமாம் புவியில் உள்ள பெரும்பகுதியிலான நீர் ஓர்ப்பு நீர் ஓர்ப்பு நீர் இது கடலிலும் பேரலைகளிலும் பேரலைகளும் பேரலையிலும் காணப்படுது புவியில் உள்ள மொத்த நீரில் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஒரு ஓர்ப்பு நீராகவும் மற்றும் ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் நன்னீராகவும் உள்ளது இந்நன்னீரில் இரவு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ளது மீதம் உள்ள ஜீரோ புள்ளி ஆறு சதவீதம் நிலத்தடி நீராக கிடைக்கப்படுகிறது புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீத நன்னீரில் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதம் பனியாறு அளவும் மற்ற மற்றும் பனிமலைகளாகவும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒரு சதவீதம் ஏரிகளாகவும் ஆறுகளாகவும் மீதம் உள்ள ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் மற்ற நீர் வடிவங்களாகவும் காணப்படும் மொத்த நிலத்தடி நீரில் இப்பொழுது ஜீரோ புள்ளி ஆறு சதவீதம் பொருளாதார இதாக நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தொழிலிட்டு எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீர் நீர் மனிதனுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வளமாக இந்தியாவில் நீர் வளம் மூன்று ஆதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கிறது அதை பற்றி பார்க்குற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நீர் ஆதாரம் நீரின் கன அளவு கியூபிக் மைல்ஸில் மொத்த நீரில் சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க பேரிலைகள் கடல்கள் மற்றும் கொட்டகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் அளவிற்கு மொத்த நீரில் தொண்ணூத்தாறு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதமும் பனிமலைகள் பணியாறுகள் நிலையான ஒரே பணிகள்னால் ஐந்து கோடியே சார் ஐம்பத்தேழு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் கியூபிக் மைல்ஸில் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி நாலு சதவீதமும் நிலத்தடி நீரில் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் கியூபிக் மைல்ஸில் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதம் மண்ணி நீரப்பதம் வந்து மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒரு சதவீதமும் நிலப்பகுதியில் காணப்படும் நிரந்தர பனிக்கட்டி வந்து எழுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு சதவீதமும் ஏரிகள் வந்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மூணு சதவீதமும் வளிமண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா சதுப்பு நெல் நிலை ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 எட்டு சதவீதமும் ஆறுகள் வந்து ஐநூற்றி ஒன்பது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ரெண்டு சதவீதமும் உயிரியல் நீர் வந்து எவ்வளோனா ரெண்டா இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒரு சதவீதம் ஆதாரம் வந்து சிக்லா மோகனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எடுத்திருக்காங்க இந்த ஆதாரங்களை புவி மேம்பில் காணப்படும் கனலுவ நீரில் கனலுவ இப்போ புவியின் மொத்த நீர் பரப்பில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்து உப்பு உவர் நீர் பேரலையும் நன்னீர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் அந்த நன்னீரில் பார்த்திங்கன்னா பனியாறுகள் மற்றும் மலை இப்போ பனிமலைகள் வந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமும் நிலத்தடி நீர் வந்து முப்பது புள்ளி ஒரு சதவீதமும் மற்றவை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் அந் அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்பரப்பு நீரில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்குது அந்த ஜீரோ புள்ளி மூணு சதவீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஏரியில் வந்து எண்பத்தேழு சதவீதமும் சதுப்பு நிலங்கள் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு சதவீதம் அதில் ஆறுகள் வந்து இரண்டு சதவீதமும் இப்போ அந்த மூணு இது பார்க்க போகிறோம் ஒன்று மலைப்பொழிவு ரெண்டாவது புவியின் மேற்பரப்பு நீர் மூணாவது நிலத்தடி நீர் நீரியல் சுழற்சி அல்லது நீர் சுழற்சி அப்படின்னா நீரியல் என்பது புவியின் மொத்த மேற்பரப்பில் உள்ள நீரின் தன்மை பரவல் இயக்கம் மற்றும் பண்பு போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை கையாளும் அறிவியலாகும் புவியில் கிடைக்கப்பெறும் நீரானது ஒரே சீராக இருப்பதிலே நீர் வளமானது சில இடங்களில் மிக அதிகமாகவும் சில இடங்களில் மிக குறைவாகவும் உள்ளது நீரியல் சுழற்சி சூரிய உந்தல உந்த உந்த உந்துதல் செயலாக்கத்தால் நடைபெறும் உலகளாவிய நிகழ்வு நீர் கடலிலிருந்து ஆவியாதல் மூலம் வளிமண்டலத்திற்கு சென்று பின் வளிமண்டலத்திலிருந்து மலைப்பொழிவாக நிலத்திற்கும் நிலத்திலிருந்து நீ நீராக கடலுக்கும் சென்றடைகிறது புவி தொடர்புடைய இயக்கங்களுள் நீர் சுழற்சி மிக முக்கியமானதாகும் நீர் சுழற்சியில் உள்ளாகும் உள்ளா உள்ளாகும் நீரின் அளவு மாறாதது இது நீர் பரவல் இடம் மற்றும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுது ஆவியாதல் புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நீரின் மூலமாகவும் த
இதை நீர் வழிந்தோடை என்று அழைக்கிறோம் மற்றொரு பகுதி மண்ணில் ஊடுருவல் மூலம் சென்று நிலத்தடி நீராக அமைகிறது நீர்மியல் சுழற்சி என்பது இயற்கையாக மற்றும் தொடர்ச்சியாக தொ தொடர்ச்சியான நீர் சுழற்சியாகும் நீர்மியல் சுழற்சி மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளில் நடைபெறுது அவை வந்து அதில் ஒன்றாவது வந்து ஆவி ஈர்ப்பு ரெண்டாவது பொழிவு மூணாவது நீர் வழிந்தோடல் அப்படிங்கிறதும் இப்போ இங்கே பார்த்தா நீரியல் சுழற்சியில் பார்த்தா நீர் ஊடுருவல் பொழிவு பனி உருகுதல் மற்றும் நீர் வழிந்தோடல் இருக்குது மேலே திரவமாகி சுருகுதல் ஆவியாதல் நீர் கச நீர் உட்கசிந்து உட்கசிந்து வெளியிடுதல் தாவர வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீர்மியல் சுழற்சின் கூறுகள் வந்து நீர்மியல் சுழற்சி ஆறு முக்கிய கூறுகள் காணப்படும் அவையாக என்ன வந்து ஆவி ஈர்ப்பு இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி ஈர்ப்பு ஆவி ஈர்ப்புனா எவ டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க திரவமாய் சுருகுதல் அப்படின்னா கண்டென்சேஷன் சொல்லுவாங்க பொலிப்புனா பிரிசிப்ஷன் சொல்லுவாங்க நீர் ஊடுருவல் அப்படின்னா இன்ஃப்ரன்சேஷன் சொல்லுவாங்க உட்கசிதல்னா பர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க நீர் வழிந்தோடலாம் ரன் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நீராவியாதல் நீராவி போக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க இது ஆவி ஈர்ப்பு ஆவி ஈர்ப்புனா எவ டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க ஆவி ஈர்ப்பு என்பது புவியின் மேற்பரப்பு நீர் நிலைகளில் இருந்து ஆவியாதல் வழியாகவும் மற்றும் திரவங்களிலிருந்து நீர் உட்க உட்கசிந்து வெளியிடுத வெளியிடுதல் வெளியிடல் மூலமாகவும் நிகழும் புவியின் மொத்த நீர் இழப்பாகும் விளை நிலப்பகுதிகளில் ஆவியாதல் மற்றும் நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதலை தனித்தனியாக காண்பது கடினம் எனவே இங்கு அனைத்து நிகழ்வுகளாலும் ஆவி ஈர்ப்பு என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வந்து நீர் ஆவியாதல் நீர் திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு மாறுதல் ஆவியாதல் அப்படினா நூறு டிகிரி சென்டிகிரினா இரநூத்தி பன்னிரெண்டு ஃபேரண்டின் வெப்பநிலையில் நீர் கொதிக்கிறது உண்மையாக நீர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஃபேரண்டின் வெப்பநிலையிலே ஆவியாக தொடங்குகிறது ஆனால் இந்நிகழ்வு மிகவும் மெதுவாக நடைபெறுகிறது ஆவியாதலின் வி விகிதத்தை பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக வெப்பநிலை உள்ளது வெப்பம் மற்றும் ஆவியாதலுக்கு இடையே நேர்மறையான தொடர்பு உள்ளது புவியில் மேற்பரப்பில் உள்ள பரந்த நிரப்ப நீர்பரப்பு காற்று வளிமண்டல ஈரப்பதம் போன்ற காரணிகள் ஆவியாதலின் விகிதத்தை பாதிக்கிறது பேரலைகள் கடல்கள் ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகள் போன்றவற்றிலிருந்து சுமார் தொண்ணூறு தொண்ணூறு சதவீதம் ஈரப்பதம் ஆவியாதல் மூலமாக வளிமண்டலத்திற்கு செல்கிறது என்பதை பல்வேறு ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தினது மீதம் உள்ள பத்து சதவீத ஈரப்பதம் தாவரங்களில் நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுவதன் மூலமாக செல்கிறது உலக அளவில் நீர் எவ்வளவு ஆவியாகிறதோ அதே அளவு பொலிவுக்கு புவிக்கு மீண்டும் கிடைக்கிறது ஆனால் புவியில் ரீதியாக இந்த ஆவியாதல் செய்மேல் மாறுபடுது பேரலைகளில் ஆவியாதல் அதிகமாகவும் பொலிவு குறைவாகவும் உள்ளது ஆனால் நில நிலப்பரப்பில் ஆவியாதல் குறைவாகவும் பொலிவு அதிகமாகவும் உள்ளது காற்று அதிகமாக உள்ள காலங்களை விட காற்று குறைவாக உள்ள காலங்களில் ஆவியாதல் விகிதம் குறைவாக உள்ளது காற்று குறைவாக உள்ள காலங்களில் நீராவி நீர்நிலைகளுக்கு அருகிலே தங்கிவிடுகிறது காற்று அதிகம் உள்ள காலங்களில் வறண்ட காற்று நீராவியை வெளியேற்றி கூடுதல் ஆவியாதலுக்கு வழிவகுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஆவியாதல் விகிதம் அதிகரித்தால் ஒன்று காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும் பொழுது இரண்டாவது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுதும் மூணாவது ஈரப்பதம் குறையும் போதும் நாலாவது பூ பூமியில் நீர்நிலைகள் அதிகரிக்கும் பொழுது அப்படின்னா அடுத்து நீர் உட் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் அதான் டிரான்ஸ்பரேஷன் சொல்லுவாங்க நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் என்பது திரவங்கள் தாவரங்களில் உள்ள நீர் ஆவியாகி வளிமண்டலத்திற்கு செல்லும் செயலாக்கமே நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் ஆகும் தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படும் நீரானது நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதலை வெளியேறுகிறது வெப்பநிலை காற்று ஈரப்பதம் ஆகிய நீர் உட்கசிந்து வெளியே வெளியாகும் விதத்தை நிர்ணயிக்கிறது மண்ணின் ஈரப்பதம் மண் வளத்தின் மூலம் தாவரங்களின் வேர்களுக்கு நீரை செலுத்துகிறது தாவரங்களின் இயற்கை தன்மை மற்றும் இலைகள் ஆகியவை நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதலை தீர்மானிக்கிறது விவசாயத்தில் பயிர்களின் தன்மை பயிர்களின் பண்புகள் அதன் சூழல் மற்றும் பயிர் ப சாகுபடி முறைகள் நீர் நீர் உட்கசிந்து வெளியேறும் செயலை தீர்மானிக்கிறது நீர் சுருகுதல் தான் கண்டன்ஷன் சொல்லுவாங்க நீராவி நீராக மாறும் செயலுக்கு நீர் சுருங்குதல் என்ற பெயர் வளிமண்டலத்தில் வெப்ப காற்று மேலே எழுந்து குளிர்வடைந்து நீராவியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் திறனை இழக்கும் பொழுது நீர் சுருங்குத நிகழ்ச்சி நடைபெறுது மிகுதியான நீராவி நீரை சுருங்குதா சுருங்குதால் மேகத்துளிகளாக மாறுகிறது இதுவே மேகங்கள் உருவாக காரணமாகிறது மேகங்கள் மலைப்பொழிவை உருவாக்கிறது நீர் சுழற்சியின் மூலம் நீராக புவி பார்ப்பிற்கு மீண்டும் வந்தடைகிறது நீர் சுருங்குதல் ஆவியாதலின் எதிர்வினை எதிர்வினை செயலாகும் அப்படின்ட்டு அடுத்தது வந்து நீர் சுருங்குதல் வகையில் பனி உரை பனி மூடு பனி புகை பனி மற்றும் மேகங்கள் ஆகியவை நீர் சுருங்குதலின் உருவங்களாகும் பனினா தேவ் தேவ்னு சொல்லுவாங்க தேவ் நீர் துளிகள் புவியின் மேற்பரப்பில் குளிர்ந்த பொருட்களின் மீது படும் பொழுது பனி உரு உருவாகிறது பொருட்களின் வெப்பநிலையை பனிநிலையின் வெப்பநிலையை விட குறைவாக இருக்கும் பொழுது பனி உருவாகிறது இப்போ உரை பனி ஃப்ரெஷ்டுன்னு சொல்லுவாங்க குளிர்ந்த பொருட்களின் மேற்பரப்புகளின் மீது நீராவி படிந்து பனி படிகங்களாக மாறுவதே உரை பனி என்கிறோம் அவ்பொருளின் வெப்பநிலை உரைநிலைக்கு கீழ் செல்லும் பொழுது இது உருவாகிறது அந்த அடர் மூடு பனி ஃபாகுன்னு சொல்லலாம் 
காற்றிலிருந்து நீர் சுருங்கதால் செறிவூட்டப்பட்ட மிக நுண்ணிய நீர்த்துளைகளே அடர் மூடு பணி எனப்படும் புவியின் மேற்பரப்பில் ஆயிரம் மீட்டர் அல்லது அதற்கு குறைவான உயரம் உள்ள காற்றடுக்காகும் அடர் மூடு பணியின் உயரம் பத்து கிலோமீட்டர் அல்லது அதற்கு குறைவான உயரம் விமான போக்குவதற்கு உகந்தது மூடு பணி மூடு பணினா மஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க காற்றில் தொங்கும் நிலையில் மிதக்கும் நுண்ணிய நீர்த்துளைகளே மூடு பணிகள் என்கிறோம் காற்றில் உள்ள நீராவி விரைவாக குளிர்வதால் பார்வைக்கும் தெரியாத வாயு நிலையில் இருந்து பார்வைக்கு புலனாகும் நீர்த்துளிகளாக மாற்றம் அடைகிறது மூடு பணியானது அடர் மூடு பணியை விட அட அடர்த்தி குறைவானதாகும் இப்போ வந்து மேகங்கள் மேகனால் கிளவுட்ஸ் உள்ள மேகங்கள் என்பது வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் குறைந்த எடை கொண்ட மிக நுண்ணிய நீர்த்துளிகள் மற்றும் பனிக்கட்டிகளை கொண்டிருக்கும் இந்த நீர்த்துளிகள் அளவானது இரண்டு மைக்ரான் முதல் நூறு மைக்ரான் கொண்டதாகும் இந்த இது இந்த மைக்ரான் அளவுக்கு மேல் செல்லும் பொழுது இவை நீர்த்துளிகளாக மாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீர் சுருங்குதல் என்பது நீராவி காற்றில் செறிந்து புரிந்த நிலையை அடைவது வெப்ப காற்று குளிர்ந்த காற்றை விட அதிக நீராவியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் வெப்பநிலை குறையும் பொழுது காற்று புரித நிலையை அடைகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வெப்ப மலைப்பொழிவு இப்போ பிரிசிப்ஷன் சொல்லுங்க மலைப்பொழிவு என்பது மேகங்களிலிருந்து பல்வேறு வடிவங்களில் நீராக புவியின் மேற்பரப்பு வந்தடையும் நிகழ்வாகும் பனிக்கட்டு பனி படிகங்கள் மற்றும் மேக தொழில் தொழிலிகள் ஒன்று கூடிய ஒன்று கூடிய பெரிதாகும் பொழுது அவை கனமானதால் வளிமண்டலத்தின் வழியாக மலையாக வீழ்கிறது அவை கீழ் நோக்கி விழும் பொழுது சிறிய துகள் துளிகளாக ஒன்று சேர்ந்து பெரிய அளவிலான மலை தொழிலாக விழுகிறது மலைப்பொழிவின் வடிவங்கள் பொலிவு பொலிவின் வடிவம் ஓரிடத்தில் நிலவும் வானிலை மற்றும் காலநிலை சார்ந்து அமைகிறது உலகில் உள்ள வெப்பமண்டல பகுதிகளில் பொலிவானது மழையாகவும் அல்லது துறளாகவும் இருக்கும் குளிர் பிரதேசங்கள் பொலிவானது பனியாகவும் அல்லது பனிக்கட்டியாகவும் இருக்கும் பொலிவின் வகைகள் மலை கல்மலை ஒரே பனி மலை ஆலாங்கட்டி மலை மற்றும் ப பனி என வகைப்படுத்தப்படுறாங்க மலைனா ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவாங்க பொலிவினை பொதுவான வடிவம் மலைப்பொழிவு இம்மலைப்பொழிவு நீர்த்துளிகளின் வடிவத்தில் உள்ளதால் மலை எனப்படுகிறது நீர்த்துளிகள் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் விட்டத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால் அதே மாதிரி மலைப்பொழிவு எனவும் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டருக்கு குறைவாக இருந்தால் அது தூரல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக மலை தூரல் ம படை மேகங்களிலிருந்து உருவாகிறது கல்மலை ஸ்லைட்னு சொல்லுங்கள் நீர்த்துளிகளும் ஐந்து மில்லி மீட்டர் விட்டத்திற்கு மேல் உள்ள பனி துளிகளும் கலந்து காணப்படும் பொழிவிற்கு கல்மலை என்று பெயர் சில நேரங்களில் வளிமண்டல வெப்பநிலை ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரிடம் குறைவாக இருக்கும் அடுக்குகளில் மலை துளி விழும் பொழுது நீர் நீர் உரைநிலைக்கு சென்று விடுகிறது அது புவியை நோக்கி வரும் வெம்பொழுது பனிக்கட்டிகளாக மாறுகிறது அதனால் பனிக்கட்டிகளும் நீர்த்துளிகளும் சேர்ந்த புவியின் மீது கல்மலையாக பொழிகிறது ஒரே பனி மலைனா ஃப்ரீசிங் ரெயின்னு சொல்லுவாங்க மலைத்துளிகள் சில நேரங்களில் புவி பரப்பிற்கும் அருகாமையில் குளிர்ந்த காற்று வழியாக விழும் பொழுது உறைவதில்லை மர குளிர்ந்த புவி பரப்பினை தொடும் பொழுது அம் அம்மலைத்துளிகள் உறைந்து விடுகின்றன இவையே ஒரே பனி எனப்படுகிறது எனப்படுகிறது இம்மலையில் உள்ள துளியின் விட்டத்தின் அளவு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கும் பாலாங்கட்டி மலை ஹெல்னு சொல்லுவாங்க மலைப்பொழிவானது ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் விட்டத்தை விட பெரிய உருண்டையான பனிக்கட்டியை கொண்டிருந்தால் ஆலாங்கட்டி மலை என்று பெயர் இது கார்த்திரல் மேகங்கள் என்று அதை கிளோண்டமஸ் கிளவுடு இடியுடன் கூடிய மலையாக உருவாகிறது மேகத்தின் குளிர்ந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய பனிக்கட்டியாக ஆலாங்கட்டி உருவாகிறது மேகத்தில் ஏற்படும் கடும் செங்குத்தான சலனமான சலனமானது ஆலாங்கட்டியை குளிர்ந்த பகுதியினுடன் மேலும் கீழுமாக பலமுறை எடுத்து செல்கிறது இப்போ பனி ஸ்னோன்னு சொல்லுவாங்க மேகத்தில் உள்ள வெப்பம் குளிர்வதன் காரணமாக நீராவி அடிக்கடி நேரடியாக பனிக்கட்டியாக மாற்றப்படுகிறது இது துகள் போன்ற பனியின் நுண்துளைகளை நுண்துளைகளை திரள் திரளாக கொண்டு காணப்படுகிறது இந்த பனி இந்த பனித்திரள் துகள்கள் பொழிவதை பனிப்பொழிவு என என அழைக்கிறோம் இது துருவ பகுதியிலும் உயரமான மலைப்பகுதியிலும் காணப்படுகிறது மலை கல்மலை உரை பனி ஆலாங்கட்டி மலை பனி பாருங்கள் மலைப்பொழிவு வடிவங்கள் நீடு ஊர் உள்ள இன்ஃப்ளாரிசேஷன் சொல்லுவாங்க புவியின் மேற்பட்டு உள்ள மண்ணின் அடுக்கிற்குள் நீர் பூகுவதற்கு நீர் ஊடுருவல் என்று பெயர் நீர் ஊடுருவல் மூலம் மண் தற்காலிகமாக தண்ணீரை சேமித்து மண்ணில் உள்ள உயிரினத்தினர்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் கிடைக்க செய்கிறது மலை நீர் நிலத்தடியிலிருந்து புவிக்கு அடியில் உள்ள பாறைகளின் அடுகுகளை சென்றடைகிறது இவ்வாறு செல்லும் நீரானது நீரூற்று மற்றும் மலைகளின் தாழ்வான பகுதிகளின் வழியாக புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைந்தது குறிப்பிட்ட அளவு நில நீர் நிலத்தடியினில் தாங்குவதால் அதன் அதனை நிலத்தடி நீர் என்கிறோம் ஊடுருவின் விகிதத்தை மண்ணின் ஏரி மண்ணின் மண்ணின் இயற்பியல் தன்மை மேற்பரப்பில் காணப்படும் தாவரங்கள் மண்ணின் ஈரத்தன்மை வெப்பநிலை மற்றும் மலைப்பொழிவின் அளவு ஆகியவை தீர்மானிக்கிறது நீர் நீர் உட்கசிவிதல் மற்றும் நீர் ஊடுருவல் ஆகியவை ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்படி இப்போ பாருங்கள் நீர் ஊடுருவல் இப்போ நிலத்தடி நீர் மட்டம் மலைப்பொழிவு நீர் புகா பாறை மண்ணில் குறைவான நீர் ஊடுருவல் இப்போ நீர் புகும் பாறை அல்லது மண்ணில் அதிக நீர் ஊடுருவல் இருக்கக்கூடிய ஆறுகள் கட்டிருக்காங்க நீர் உட்கசிதல் அதை பர்குலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க 
இப்போ இங்கே பாருங்கள் டயக்ராமில் மேலே பாருங்கள் மலைப்பொழிவு நீர் ஊடுருவல் அது வந்து நீர் வடிதல் நீர் வடித்தல் வருது அங்கேருந்து நீர் வழிந்து வழிந்தோடுதல் கடல் அங்கேருந்து நீர் ஆவியாதல் நீர் சு நீராவி சுருங்குதல் நீராவி போக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் நீர் உட்கசிதல்னு சொல்லுவாங்க நீர் உட்கசிவு என்பது மண்ணடுக்கு மற்றும் பாறை அடுக்குகளின் வாயிலாக ஊடுருவி ஊடுருவிய நீர் கீழ் நோக்கிய நிலத்திற்கு அடியில் செல்வதாகும் நீரின் ஊடுருவல் என்பது மண்ணின் மேற் மேற்பரப்பின் அருகில் நடைபெறுகிறது இதன் மூலம் மண்ணின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீர் திரவங்களின் வேறுபகுதிக்கு ஊடுருவி செல்கிறது நீர் உட்கசிவு என்பது ஊடுருவிய நீர் மண்ணின் அடுக்கு வழியாக பாறை இடுக்குகளுக்கு சென்று நிலத்தடி நேராகிறது இவ்வாறாக நீர் உட்கசிதல் என்பது செறிவூட்டப்பட்ட பகுதியிலிருந்து செறிவூட்டப்படாத பகுதிக்கு செல்லும் நீரோட்டம் ஆகும் இப்போ நீர் வழிந்தோடுதல் ரெண்டாவது சொல்லுவாங்க நீர் வழிந்தோடுதல் என்பது ஓடும் நீர் ஈர்ப்பு விசினால் இழுக்கப்பட்டு நிலப்பகுதிக்கு மேற்பரப்பு முழுவதும் செல்வதாகும் நீர் வழிந்தோடல் மேற்பரப்பு நீரும் நிலத்தடி நீரும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன நீர் ஊடுருவல் மூலம் நிலத்தடியில் ஊடுருவ நீர் நீர் கொள்பாறை அடுக்குகளில் சேமித்து நிலத்தடி நீரை புதுப்பிக்க கொள்ள புதுப்பித்து கொள்ள உதவுகிறது நீர் மேற்பரப்பு புவியின் மேற்பரப்பு நீர் ஆறுகள் ஓடைகள் மற்றும் நீர்பிடிப்புகளுக்கு செல்கிறது மலைப்பொழிவு பனி உருகுதல் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து உறிஞ்சப்படாத நீர் நீர் சுழற்சிக்கு முக்கிய கூறுகளாகும் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது நீர் வழிந்தோடல் மண்ணெரிப்பு மூலம் மிக பெரிய பள்ளத்தாக்குகள் மலையீடுகள் மற்றும் அதனோடு தொடர்பை நிலத்தேற்றங்களை உருவாக்குதல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நீர் வழிந்தோடலின் அளவானது மலை வீழ்ச்சியின் அளவு மண்ணின் நீர் புகும் தன்மை தாவர மூட்டம் மற்றும் நிலச்சரிவை சார்ந்து உள்ளது மலைநீரில் முப்பத்தைந்து சதவீதம் மட்டும் மட்டுமே கடல் மற்றும் பேரிழையில் கலைக்கிறது மீதம் அறுபத்தைந்து சதவீதம் மண்ணில் உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நீர் வழிந்தோடல் பாருங்கள் மேலே ஆவியாதல் ஆவியாதல் கட்டியிருக்காங்க நீர் ஊடுருவல் கட்டாங்க நீர் மட்டம் மேற்பரப்பு மேற்பரப்பு நீர் நிலத்தடி நீர் இடையே உள்ள தொடர்பு நிலத்தடி நீர் புதுப்பித்தல் இருக்குது அடிமட்ட பாறை சுனம் பேரலைகள் இருக்குது மலைப்பொழிவுலாம் கட்டியிருக்காங்க நீர் வழிந்தோடலின் வகையில் மலைப்பொழிவின் கால இடைவெளி மற்றும் நீர் வழிந்தோடல் உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் நீர் வழிந்தோடல் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு கட்டியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா மேல்மட்ட நீர் வழிந்தோடல் ச சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்லுங்கள் மலை பொழிந்தவுடன் மலை நீர் ஒரு பகுதி நீரோடையாக கலந்து விடுகிறது இது மலை பொழிவு அதிகமாகவும் நீண்ட காலத்திற்கும் ஊடுருவலை விட அதிக அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் அதிக நீரானது நிலப்பரப்பில் சரிவடைவதால் அது நிலச்சரிவு காரணமாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்தில் நகர்வதால் நில நிலநீர் ஓட்டம் எனவும் அறியப்படுகிறது இது இந்த நிலநீர் ஓட்டம் ஆறுகள் சிற்றோடைகள் மற்றும் கடல்கள் இணைவதால் இது மேல்மட்ட நீர் வழிந்தோடல் என அழைக்கப்படுகிறது அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் சப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்லுவாங்க நீரானது அடிமான ம அடி அடிமான அடுக்கினுள் நுழைந்து நிலத்தடி நீரில் கலக்காமல் பக்கவட்ட திசைகளில் நகர்ந்து ஓடைகள் ஆறுகள் மற்றும் கடலுடன் கலப்பது கலப்பதால் இதற்கு அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் என்ற பெயர் அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் இடை இடைநீர் ஓட்டம் எனவும் பொதுவாக குறிக்கப்படுகிறது இப்போ அடிமட்ட நீர் ஓட்டம் பேஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து அடிமட்ட நீர் ஓட்டம் பேஸ் ஃப்ளோன் சொல்லுவாங்க செறிவடைந்த நிலத்தடி நீர் மண்டலத்திலிருந்து நீர் பாதை வழியாக நிலத்தடி நீராக ஓடுவதை அடிமட்ட நீர் ஓட்டமாகும் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை விட நீர் பாதையின் உயரம் குறைவாக இருக்கும் பகுதிகளில் மட்டுமே இது காணப்படும் இவை வறண்ட மலையற்ற காலங்களில் நிலத்தடி நீரால் நீட்டுறப்பட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நீரிலே அளக்க உதவும் அலகள் ஆவியாதல் வந்து அங்குளம் அல்லது சென்டிமீட்டரும் மழைநீர் ஊடுருவல் வந்து அங்குளம் அல்லது சென்டிமீட்டர் பார் மணி அப்படிங்கிறதும் மலை பொழிவு வந்து அங்குளம் பார் மணி மில்லிமீட்டர் பார் சென்டிமீட்டரும் நீர் வழிந்தோடுதல் வந்து கன அடி அல்லது வினாடின்னு சொல்லுவாங்க மலை ம மலை வலி மலை வலிவின் கன அளவு வந்து ஏக்கர் அடி அல்லது கனடின்னு சொல்லுவாங்க மழை நீரின் கோள் அளவு வந்து கன அடி கன அடி அல்லது ஏக்கர் அடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மீன் பார்வையில் பாருங்கள் புவியின் மிக முக்கிய கூறுகளில் நீர் ஒன்றாகும் எல்லா விலங்குகளும் தாவரங்களும் உயிர் வாழ நீர் அத்தியாவசியமாகிறது ஏறத்தாழ எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பில் நீரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதில் ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் தூய நீராகும் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ச உப்பு நீராகவும் கடலிலும் பெருங்கடலிலும் காணப்படுகிறது நீர் சுழற்சி என்பது உலக அளவிலான ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஆகும் இது கடலிலிருந்து நீரை வளிமண்டலத்துக்கும் வளிமண்டலத்திலிருந்து புவிக்கும் புவியிலிருந்து மீண்டும் கடலுக்கும் எடுத்து செல்லும் ஒரு சுழற்சியாகும் நீரியல் சுழற்சியில் ஆறு முக்கிய கூறுகள் அவையான ஆவி ஏற்பு நீர் சுழுங்குதல் மலைப்பொழிவு நீர் ஊடுருவல் நீர் உட்கசிவு மற்றும் நீர் வழிந்தோடல்னு சொல்லுவாங்க உலகின் வெப்பமண்டல பிரதேசங்களில் பொலிவானது தூரல் அல்லது மலைப்பொழிவு வடிவத்தில் காணப்படும் மலை கல்மலை உரை பனி ஆலாங்கட்டி மலை ஆகியவை ஆகியான பொலிவின் பொது வடிவங்களாகும் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள மண்ணின் அடுக்கிற்குள் நீர் புக
கலைச்சொற்கள்னு சொல்கிறாங்க அந்த கலைச்சொற்களை பார்த்தா நீர்கோள் அப்படின்னா நீர்கோள் பாறை அப்படின்னா இது நிலத்திற்கு அடியில் உள்ள நீர் புகக்கூடிய மேலும் நீரை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாறை ஆகும் அல்லது பாறையின் பிளவுகளாக காணப்படுது ஆவி இருப்புனா நீர் பரப்பில் இருந்து ஆவியாதல் மூலம் தாவரங்களில் இருந்து நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல் மூலம் நீ ஏற்படும் நீரிழப்பு நீர் ஊடுருவல் சொல்லுங்க மண்ணிற்குள் அல்லது பாறைக்குள் ஊடுருவும் நீர் சொல்லுங்க உட்கசிதல் சொல்லுங்க மண்ணின் துகளுக்கு துகள்களுக்கு இடையே பொதுவாக கீழ் நோக்கி ஊடுருவும் நீர் சொல்லுங்க பொழிவு வளிமண்டலத்திலிருந்து நீராவி நீர் சுருங்குதல் காரணமாக மழையாக பொழிவது நீர் வழிந்தோடன் சொல்லுங்க மழை பொழிவின் காரணமாக புவியின் மேற்பரப்பில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நீர் செல்வது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க